welcome to my online class dear students now i like to introduce myself my identity i am sel mahub rahman lecturer in english mongla government college mongla and my cell phone and email address has been given on the screen if you need you can collect or write down now class introduction and today's topic lecture on up to dear students today i like to take the class on grammar and today i will take the class using both language english and bangla for better understanding english grammar english second part class 11 and 12 and today's topic is right form of verb after this session you will be able to learn definition of verb and its classifications knowing about tense and its classification knowing some important rules of verb and its usage in different situations how to use the correct form of verbs in writing and speaking knowing the usage of right form of verb in accordance with the bold's question pattern such as question number 4 and 5 for first paper marks will be 50 and question number 5 for second paper bearing 5 marks and all places in grammar improving ability to learn english language properly dear students firstly i like to give the definition of verb in according according to jc nesfield a verb is a word used for saying something about some person or thing अर्थात जेसि नेसफिल्डर परिभाषा तर वर्णना मत भार हल को सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क बला कि डेफिनेशन रेड एंड मार्टिन ए वर्ल्ड फेमास ग्रामारियन Rain and Martin. According to him, a verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. Rain and Martin में भाषा है, भाव खोलो, कोनो व्यक्ति बा वस्तु शंपर के किचु बोला बा तार शंपर के बुझा. According to P. C. Dash, P. C. Dash is पूरी भाषा है. A verb is a word. That denotes being, having, or doing something. Pisi da shayir pori bhashaay. Amra jide baalay bolii. Kono kichhu kora, thaka ba hawa itta di bochaay. Je shabdo shiti bhar. We can conclude the definition. A verb is a word which states something about a person or thing. Or that, कोनो व्यक्ति बा वस्तु शंपर के कोनो किचु बोलना कोरा बा बोला शिटी भलो भार. Dear students, you have to memorize one thing or you should learn one thing that is भार is the heart of a sentence. भाग छाड़ा को वाक्य है ना से कारण भाग के बला है वाक्य प्राण एक्साम्पल आई रईट इन हिट इज भाग द सेकेंड सेंटेंस द बुक बिलंगस टू मि हिट बिलंगस भाग सीमा 
made a dress for herself. Here, a maid is born. Dear Shikhati Bindu, Pruthum Bhakti Amra Bhabi Shabhi Pechi, right? Dithyo Bhakti Pechi, belongs, right? Belongs, ar Tritiyo Bhakti Pechi, maid. Now, we should know something about verb which is very related to know the right form of verb. Base form, that is the right, the present form of verb, verb 1, eat, go, etc. Past form, second form of verb, Bhag 2, 8, when? And past participle form, verb 3. Past participle form of verb, eaten, gone, and gerund form. Bhag 1 plus ing, that means present form of verb plus ing, eating, going, infinitive form. 2 plus V1, that means present form of form of heart, to eat, to go, 6, S oblique, yes, oblique IS form, that means present form of heart plus S oblique ES, oblique IES, eats, goes, Piyo Shikati Bindu, who जत्तो शाहकर एक तो जेने रखो भार बे अनेक दिनों रूप था कि शेख उपेन मध्य बेस फॉर्म अर्थात भार बे प्रथम जे फॉर्म टा शेख फॉर्म की होलो जे ईट गो पास्ट फॉर्म में है ईट वेन आर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है ईटेड गो जेरान फॉर्म जेरान कुन भार बे शब्द आयन जो तो शब्दो जो दी बात के नाउन रूप में बैबली तो है, एक ही साथे शे जो जो और समाप्ति का क्रिया रूप में बैबली तो है, ताके जेरान को, आशे जेरान ईटिंग बोइंग भारवेश का आयन जो जो इन्फिनिटी फॉर टू प्लस बी वन इन्फिनिटी टू ए साथे जो कौन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ भार जुट तो है, तो अपन शे जो और समाप्ति और टू गो टू साथे नोटुन टू साथे तो माके प्रेजेंट फॉर्म ऑफ भार व्यवहार करते होंगे आर पौरवत्ति ते आरेख क्या चे जो दी जस्ट लुक एट दी स्टेट सिंबल इफ द सब्जेक्ट इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड द टेस बिकम्स प्रेजेंट इन डेफिनेट ऑन फॉर दैट टेस द गिवन पॉइंट सिक्स विल बी एप्लीकेब अर्थात जो दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंशन बाकी सब्जेक्ट जो दी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है शुरू में तो शेख क्षेत्रे मूल भावे साथे एस बा ईएस अथवा आईएस जुकत है उन लोग क्षेत्रे ना वी विल लर्न काइंड्स ऑफ़ भार भार बे प्रोकार दे Basically, there are two types of verb. Muruto verb, dui proka, finite verb, and non finite verb. Paravartita verb, amra dekbo, finite verb, abar, dui proka, principal verb, and auxiliary verb. Principal verb, and auxiliary verb. Thick. नॉन फिनाइट भार बाबा तीन रूप में थाके तीन प्रकार थाके पार्टिसिपल जेरन एंड इन्फिनिटी फॉर्म डेयर स्टूडेंट्स नाउ वी शुड नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल भार अर्थात प्रिंसिपल भार में बाबा तीन टा धारण थाके तारमत है एक टी ट्रांजिटी आर एक टी ट्रांजिटी आर एक टी लिंक Prime object, uh, 
ट्रांजिटिक भाग का भाग दो प्रकार रेगुलर एंड इरेगुलर हमरे जिन्हें इंट्रांजिटिक भाग में किसी तरह का इंट्रांजिटिक भाग को दो प्रकार रेगुलर एंड इरेगुलर जय स्टूडेंट्स लुक एट ऑब्जेक्टिव वर्ब्स क्लासिफिकेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्ब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड मोडल ऑब्जेक्टिव हमरा पौरवती के व्यवहार को तो देखते के गुरु ने विस्तारितो पता बोल को विभिन्न एग्जाम्पल में हमरा यह वही देख लाम टाइम्स ऑफ वर्ब सुत्रंगी तुम तुम अधे माथे रखा दौर का छेती होलो मूलो तो भाग दो प्रकार फिनाइट भाग एंड नॉन फिनाइट भाग तार पर एक एक करे विभिन्न लोगों को भावे धाप चुनो आर्से शेगुली माथे रखा चीज़ Look at the following table. Principal verb and auxiliary verb. Principal verb, there are three examples. Aki verb, duri pe bhaabar tu hote paare. Principal verb, abar auxiliary verb bhaabar. Tabhe shakol verb noai. Kishu kishu verb. Thik e rukum bhaabhe aamra jeta dekhati chachi shethi holo. जे प्रथम एग्जाम्पल देखो प्रिंसिपल भाव में जेटे मिले ऐते आचे ही इज योर टीचर इज एकाने प्रिंसिपल भाव में व्यवहार तो है जे एक ही जाते सिंटे जे आम्र जो तो ऑप्शनल भी भाव में व्यवहार देखी ही इज राइटिंग ए लेटर इज इज यूज्ड हियर एड ऑप्शनल भाव एंड द फिनाइट भाव इज राइटिंग राइट शुद्रा � कास करे चे ठीक एक ही रूपे आप एन अम्ब्रेला हैव मूल भाग रूपे कास करे चे बा प्रिंसिपल भाग रूपे ठीक ऑपोजिट है ऑक्सीलरी भाग में जाएगा आ हैव काम उत्पादन काम मूल भाग रूपे कास करे चे प्रिंसिपल भाग रूपे आर हैव का इखाने ऑक्सीलरी भाग तो अब रूप ही डास इस वर्क प्रोपर्ली ही डास नॉट गो � Present indefinite tense जो भी साथ एक था परसों सिंगुलर नंबर है, only for that case मूल भावेश्वर इस बार ये जुट है ठीक शेरोगों मूल भावेश्वर ये जुट हुए चे आप पौरव की तरह देखो जो ऑक्सीलर भाव में जाएगा वो खाने मूल भाव को भी कास करे चे आर इखान ऑक्सीलर भाव को भी कास करे चे डास आर मूल भाव इखाने गो प्लीज एटेंशन एक तो मानो जुट � the verbs of which are used independently without taking any help from other verbs are called principal verbs or main verbs. Or that more verb roshiti jiti karo shahat jo chalai nije nije tar ortho prakash korte pare karo shahat jo chalai sheti holo principal verb. And an auxiliary verb is one which helps a principal verb to form a tense or mood or voice. Hence, it is also called a helping verb. जो auxiliary verb माने शाहजो का भाव। अरे शाहजो का भाव ता तुम्हार मूल भाव के शाहजो की तरह कोई बात जुनून नहीं बनती। फिर ये जो नहीं था के काफ़ी लोगों को अब helping verb इशारे में बोला है। मतलब primary auxiliary कुछ चेहरा देखेंगे। primary auxiliary B भाव में शब्दों को am, is, are, was, were be, be, have, 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 has, had भाव अच्छे do they, do, does, did are modal auxiliary modal auxiliary इता auxiliary भाव किन्तु इता special type of auxiliary निर्दिष्टो आशे निर्दिष्टो auxiliary मुथे modal auxiliary can, could, should, could, might, will, must, need, ought to I am going to, is going to, are going to, was going to, were going to, uh, used to, dare, etc. Only Guliyat says, you know, modal auxiliary. It is in his mother at the modal auxiliary for Sharbodai, principal verb, principal verb, present form by Guthai. Kakunui, Mul Barbe, Kono Puribotu Naspena, or that modal auxiliary for Sharbodai, Barbe. Present form, that will be the heart. Structure of a sentence. 
একটি বাক্যের গঠন স্বাভাবিক যে গঠন সাবজেক্ট এবং ভাবের সম্পর্ক দেখো স্বাভাবিক গঠন সাধারণত একটি সেন্টেন্সের চারটি পার্ট থাকে সাবজেক্ট ভাব সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট অবলিক কমপ্লিমেন্ট প্লাস এক্সটেনশন অবলিক আদার্স এই যে যে স্বাভাবিক চারটা অবস্থা থাকে এই চারটা সর্বোচ্চ ব্যবহারে চারটা থাকে তবে কখনো কখনো এক্সটেনশন অথবা আদার্স অংশ নাও থাকতে পারে একটি বাক্যে আবার কখনো কখনো একটি বাক্যে অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট অংশ নাও থাকে কিন্তু সাবজেক্ট এবং ভার অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার ছাড়া কখনোই কোনো বাক্য হতে পারে না না উই ক্যান সি সাম এক্সাম্পলস শি রাইটস এ লেটার শি সাবজেক্ট রাইটস ভার অ্যান্ড এ লেটার অবজেক্ট দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল শি ডান্সেস ইন দ্য ইভিনিং শি সাবজেক্ট ডান্সেস ভার প্রিন্সিপাল ভার অ্যান্ড ইন দ্য ইভিনিং হিয়ার ইট ইস ইউজ এস কমপ্লিমেন্ট নট অ্যান অবজেক্ট উই আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড ইন দিস সেন্টেন্স আর প্লেইং আর অক্সিলারি ভার প্লেইং দ্য মূল ভার অ্যান্ড ইন দ্য ফিল্ড কমপ্লিমেন্ট স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন টু থিংস অবজেক্ট অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট সাধারণত খুব ভাবকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হয় অবজেক্ট আর সেই অবজেক্টটা যদি কোনো বাক্যে নাও থাকতে পারে আর মাথায় রাখতে হবে অবজেক্টের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার থাকে অবজেক্ট সাধারণত নাউন অথবা প্রোনাউন হয় এটি মাথায় রাখতে হবে যে এর ব্যবহার প্রচুর ব্যবহার আমরা পাব অবজেক্ট ছাড়া সাধারণত ভয়েস এর যে প্যাসিভ ভয়েস সাধারণত কোনো বাক্যের প্যাসিভ করা যায় না সাধারণ নিয়মে কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম থাকবে সেটি ছাড়া অবজেক্টের বিষয়টা একটু বিশেষ নজরে রাখা দরকার নাও অলুকার এক্সাম্পলস অব বি ভার বি ভার্বের এক্সাম্পল একটু খেয়াল করো প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফার্স্ট ফার্স্ট পার্সন আই অ্যাম উই আর সেকেন্ড পার্সন ইউ আর ইউ আর থার্ড পার্সন হি ইজ দে আর অ্যান্ড পাস্টে আমরা যদি দেখি তাহলে আই ওয়াজ উই ওয়ার সেকেন্ড পার্সনে ইউ ওয়ার ইউ ওয়ার থার্ড পার্সনে হি ওয়াজ দে ওয়ার নোট দ্য ভার্ড সেকেন্ড ইন দ্য সাবজেক্ট ইন নাম্বার অ্যান্ড পার্সন অর্থাৎ ভারটি সাবজেক্টের উপর নির্ভর করবে সেটি তার যে নাম্বার এবং পার্সনের উপর নির্ভর করে ভার্বের ব্যবহারটা হয় লেটস নো অ্যাবাউট থিংস টেন সম্পর্কে আমাদের একটু জ্ঞান থাকা দরকার কারণ রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ক্ষেত্রে টেন্সের ব্যবহারটা খুব জরুরি টেন্স টেন্স ডিনাউস দ্য টাইম অব এ ভার অর্থাৎ যে ভাবের সময়কে টেন্স বলা হয় ভাব যে কাজ অর্থাৎ কাজ করার যে সময় সেটিকেই টেন্স বলে যে দেয়ার থ্রি বেসিক্যালি দেয়ার থ্রি টাইপস অফ টেন্স প্রেজেন্ট পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার এভি টেন এভি টেন্স হ্যাজ ফোর পার্টস ইনডেফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মস অফ টেন্সেস present tense i do i am doing i have done i have been doing past tense i did i was doing i have done i had been doing future tense i shall go i shall be doing i shall have done i shall have been doing ami charti rupe byabohar dekhechi prottekta tense now learn some subject verb agreement rules it is very important to know some rules of grammar if you know these rules very clearly you can uh, use the right form of verb very properly now the first rule 
two or more similar subjects connected by an idiomic take a verb in the plural. Dear students, ekhane je kotha na bola hoyche, dui othoba tothodik similar subject jokhon an dara jukto hoy, tokhon shei khetre je verb ta tokhon plural hoy. Eti matha rakhte hobe je kono subject jokhon two dui ti othoba dui er odhik singular subject jokhon n dara jukto hoy tokhon tar verb byabohar korar khetre plural verb verb byabohrito hoy singular ebong plural verb er ekti kotha ta jene niya dorkar sadharonoto singular verb bolte am is was has ekti singular verb hishebe byabohrito hoy ar plural verb hishebe are or have tobe have abar आए पर अर्थात सिंगुलर सबजेक्ट हार पर व्यवहित है यको दिए सिंगुलर और प्लुराल भाग को आईडेंटिफाई करते रोमा एंड झुमा यू हाव टू यूज बी फार्म व्हाट उल बी दी फार्म द रूल्स टेल्स हज दैट टू और मोर सिंगुलर सबजेक्ट कनेक्टेड बै एंड हेयर रोमा एंड झुमा टू सिंगुलर सबजेक्ट एंड these two subjects are connected with and and the must the verb must be plural r ekhane byabohrit hoyeche plural verb next he and his friend in bracket has uh, arrived here but you have to use here the plural verb have not has so the correct sentence will be he and his friend Have arrived here. Tamar and his father. In bracket B. Amader ki bebar korte hobe. B bar. To hale B bar be thikre amader ki plural bar bebar korte hobe. R bebar korar chhe. R walking in the field. Rule two. If two singular nouns refer to the same person or thing or two subjects together express one idea, the verb must be singular. If two singular nouns, प्रिय शिक्षार्थी बृंद जो दूटी सींगुलर नाउन कख जो एक ही व्यक्ति के अथवा एक ही वस्तु के जे दूटी सबजेक्ट एक मान प्रकाश कर आईडिया के क्षेत्र में अवश्य भारती सींगुलर है भेरि इम्पोर्टेंट भार सबजेक्ट एकाधिक हा सत्व जदि कूटी सबजेक्ट मिले जदि को जिन के बोझा तक भार्बर व्यवहार का प्लुराल होना तक है सींगुलर जस्ट एन एक्साम्पल ब्रेड एंड बाटार यू हाव टू यूज हियर बी भार बी भार बी भार एम इन जार वाइज वायर जेको एक व्यवहार करते हैं तो हमें ये तुम्हें आर व्यवहार कर लेना एखे व्यवहार करते हैं इच ब्रेड एंड बाटार दो मिले नास्ता नास्ता बला हम ब्रेकफास दो मिले हमारे नास्ता हे कारण एखे सींगुलर भार The manager and marketing officer, manager and marketing officer, Jini manager, Jini marketing officer. Our shikaru me, duty subject ha shabdo. If her Bharti ba puri thunu se singular is efficient. The horse and carriage to be is at the door. Or the je horse shei bahu kishabe bahu kishabe ba puri thunu se ari shikaru me singular bahu ba puri. Now learn some subject verb agreement rules. Rule three. Rule three: We use a singular verb after a subject with every, each, any, everyone, someone, none, anything, and nothing. Jodi kono, amra singular verb use a singular verb after a subject. Subject ke pore jodi kono singular verb. व्यवहार कर हिसाब से व्यवहित है कारण हेसा व्यवहित है कारण सिंगुलर भार 
डिमांड कर द्वित वाक्य इज बय प्रत्येक ऐले क्योंकि सबजेक्ट एक जन के मिन कर सिंगुलर सबजेक्ट इंडिकेट कर सींगुलर इज नाथिंग नाथिंग एखे सबजेक्ट सींगुलर इंडिकेट कर मान प्रेजेंट इंटरफिटेंस हार कारण मूल भार्वर साधे एस जुक्त हैपेन्स रूल फोर इफ टू और मोर सिंगुलर सबजेक्ट प्रिस्टेड बच और एवरी अदर कनेक्टेड बंड दर्ल्ड इज यूजर इज सिंगुलर अर्थात जो दुई बार तधिक दर अधिक सिंगुलर सबजेक्ट जो व्यवहित हर पर परवर्ती भारे जो व्यवहार आज से भारती साधारण सिंगुलर है एग्जांपल देखते पाई इस बॉय एंड इस गर्ल इस बॉय एंड इस गर्ल इस अब्लिक वाज ड्रेस्ड विद न्यू ड्रेस इखाने किंतु आर अथवा वाय व्यवहित है नहीं इखाने व्यवहित है जैसे इस अब्लिक वाज दैट इस सिंगुलर भार नेक्स्ट एवरी मैन ओमेन एंड चाइ बी भार में इखाने तो इखानो सिंगुलर भार इज � थार्ड एग्जाम्पल एब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्रीब्र
the subject can be singular or plural according to the near speed. কোন বাক্যের মধ্যে আইদার অল এদারে ব্যবহার থাকে সেই বাক্যে তার কাছাকাছি যে সাবজেক্টটি থাকবে সেই সাবজেক্টের উপর নির্ভর করবে আমার ভার্বের ব্যবহার এদার হি অর আর হ্যাভ ডান দিস নেদার আর ফর নর হিজ ব্রাদার্স ওয়ার ফর আইদার ইউ অর হি অর আই শ্যাল গো টু মার্কেট যে ভাবের কাছাকাছি যে সাবজেক্টটি থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমার আমাকে ভাবটি ব্যবহার করতে হবে এটি হলো রুল সেভেন না রুল এইট সানাউন্স হুইস আর প্লুরাল ইন ফর্ম বাট সিঙ্গুলার ইন মিনিং থেকে সিঙ্গুলার ভাব যে কখনো কখনো কোনো নাউনকে প্লুরাল প্লুরাল মনে হতে পারে কিন্তু সেই নাউনগুলি সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখি নিউজ সিভিক্স ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স ওয়েজিস পলিটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স ইকোনমিক্স এথিক্স দিস ওয়ার্ডস আর ইউজ অ্যাজ সিঙ্গুলার নাম সো দিস ইফ উই ইউজ দিস সাবজেক্ট উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য সিঙ্গুলার ভাব দ্য নিউজ ইন ব্র্যাক বি দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ভি ভার ইজ উইল বি used here singular verb the second example the wages of sin verb uh, is singular is and the third one politics the singular verb is uh, rule nine some nouns who is the singular in form but plural in meaning take a plural verb take a police dozen cattle for poultry জেন্ট্রি এক্সেট্রা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খুবই লক্ষণীয় একটা বিষয় সেটি হলো কখনো কখনো কোনো নাউন সাম নাউন হুইস আর সিঙ্গুলার ইন ফর্ম সিঙ্গুলার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু তার অর্থটা প্লুরাল আর সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে ভার্বের ব্যবহারে প্লুরাল ভাব ব্যবহার করতে হবে সেই কিছু সাবজেক্ট পিপল পিপল পুলিস ডজেন ক্যাটেল ফর পোলট্রি এক্সেট্রা ফার্স্ট এক্সাম্পল পিপুল বি ওয়ার আর অবলিক ইন প্রেজেন্ট টেন্স উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য প্লুরাল ভার আর ইফ উই ইউজ দ্য সেন্টেন্স ইন পাস ফর্ম উই হ্যাভ টু ইউজ ওয়ার নেক্সট এক্সাম্পল দ্য পলিস আর দি ফ্রেন্ডস অফ পিপুল আর প্লুরাল ভার দি পুলিশ এখানে সমগ্র পুলিশকে বোঝানো হয়েছে আর সে কারণে এটা প্লুরাল ভাব ব্যবহৃত হয়েছে টু ডোজেন টু ডোজেন টু ডোজেন মেক টোয়েন্টি ফোর টু ডোজেন প্লুরাল হিসাবে সাবজেক্ট থেকে প্লুরাল হিসাবে ইন্ডিকেট করেছে আর সে কারণে আমরা ভারতে ব্যবহার করেছি প্লুরাল সুতরাং সাবজেক্ট যদি প্লুরাল মিনিংয়ের দিক থেকে আসে তাহলে অবশ্যই ভারতে প্লুরাল ভাব হিসাবে ব্যবহৃত হয় Now, learn some subject verb agreement tools. Take. When word joined by we, together with, along with, as well as, in according to, uh, accompanied by, or with, and, not, etc., the verb agrees with the first subject. Or that, kono verb ke, jokhon ehi jatri shabdu kuro jokhon verbal to have it. Thik shayi khetre aamra, je, যেটা বলা হয়েছে দ্য ভার্ব অ্যাগ্রিস উইথ দ্য ফার্স্ট সাবজেক্ট প্রথম সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে আমার যে ভার্বটি ব্যবহৃত হবে দ্য প্রাইম মিনিস্টার উইথ অল দি মেম্বার্স দ্য প্রাইম মিনিস্টার উইথ অল দি মেম্বার্স এটি হিসাবে নয় আমাকে ব্যবহার করতে হবে দ্য প্রাইম মিনিস্টার এই সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব মেম্বার্স অব দিস ক্যাবিনেট হ্যাজ এ রাইট দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল we along with our friends are playing we along with our friends are the verb to hoyeche subject prothom subject er upor bhitti kore ar paramotika jodi singular o hoto ta holo kintu amake byabohar korte hoto prothom ta onujayi a roma and not her sisters is what 
রোমা প্রথম বাক্য প্রথম মানে সাবজেক্ট অনুযায়ী ভাগটি সিঙ্গুলার হবে রুলস অনুসারে আর সে কারণে আমরা এখানে ইজ ব্যবহার করেছি এবং ইজ হবে আর হবে না ডেয়ার স্টুডেন্ট উই হ্যাভ অলরেডি নো সাম রুলস অব রাইট ফর্ম অফ ভার্ট অ্যান্ড নাও হোম টাস্ক ফর ইউ দ্যাট ইজ হোমওয়ার্ক অ্যান্ড ইফ ইউ ডু দিস হোমওয়ার্ক ইউ উইল বি অ্যাবল টু দ্য রাইট ইউজ ফর্ম অফ ভার্ট অ্যান্ড ট্রাই টু সব ইট অ্যাট হোম Uh, the right time in bracket come and the guard uh, there are 10 uh, 10 points uh, 10 uh, yes uh, 10 points uh, 10 ti jayga tumake puron korte hobe eti bashay boshe tumra korar chesta korba get students no more today thank you thank you very much